Science Story sẽ trình bày về điều hành category. Các category có nghĩa là một, một khóa học hay là trường một khóa học hay là ngành học gồm nhiều khóa học được gộp chung với nhau thì được gọi là category. À, thí dụ chúng ta sẽ có một uh, category hay là một mục khoa học đó là răng hàm mặt thì trong mục này có thể có nhiều môn học hay nhiều khoa học khác nhau ví dụ là nha khoa cơ sở hay căn cấp học và tôi sẽ bàn về việc uh, điều hành một cái category thì trong điều hành category hay là một mục khoa học thì chúng ta sẽ có vai trò của manager tức là người quản lý khoa học và cost creator là người tạo ra khoa học và ở đây giả sử chúng ta có hai người à, là manager tức là Ngô Thị Quỳnh Lan và Võ Chi, uh, Chi Hùng và có bốn người là cost creator theo như sách ở dưới thì tôi sẽ nói như vậy những người làm trong cái ban điều hành này có thể làm được những việc gì thì cái việc đầu tiên là cái quản lý danh sách ban điều hành có nghĩa là nếu tôi có thể thêm vào hay bớt ra những cái người trong ban điều hành này nếu tôi là người manager như vậy thì chỉ có manager có thể vai trò là quản lý danh sách bên điều hành thì nó cũng có ba việc thứ nhất là mình về home sau đó thì mình chọn một category bất kỳ đó, nếu mà không phải category của mình phân công thì mình quay trở lại về category của mình phân công sau thì click vào cái bánh xe của cái category mình được phân công đó và chọn the siren và sau đó thì gắn quyền và vai trò cho các thành viên tôi minh họa như sau giả sử tôi là võ chí hùng và đầu tiên tôi về về trang, trang chủ à, tôi có thể dùng tiếng anh hay tiếng việt đều được tuy nhiên để thuận tiện tôi minh họa à, việc thực hành bằng tiếng anh thì đầu tiên tôi vào hay về hôm sau đó thì tôi vào một ngành học bất kỳ đó, ví dụ như là dưỡng sinh sau đó thì tôi quay trở về cái ngành học mà của tôi được phân công là răng hàm mặt đó và đến đây thì tôi sẽ có cái manage course tôi click vào manage course tức là về khoa học mình thành công và phía dưới răng mặt thì tôi sẽ chọn vào chỗ tức là assign roles tức là gắn các vai trò và khi mà lại gắn vai trò nhìn vào đây thì tôi biết rằng vai trò của tôi là một manager Ngô Thị Quỳnh Loan cũng là một manager và ngoài ra thì có bốn creator khác và bây giờ giả sử tôi muốn thay đổi vai trò này đó, thì tôi sẽ click vào à, thí dụ như tôi cho Nguyễn Thị Kim Anh là không còn là cost creator nữa thì tôi chọn Nguyễn Thị Kim Anh to remove thì không còn là cost nữa. và chúng ta chỉ có ba người và giả sử tôi thêm một người nữa à, ví dụ tôi muốn cái người này à, tên là Dũng à. thì giả sử tôi sẽ có những người à, như là Phạm Thị Ngọc Dung hoặc là Phạm Thị Dung vân vân hoặc là Đỗ Văn Dũng cả hạn tôi cũng cho anh Đỗ Văn Dũng vào trong là cost creator tôi click vào đây thì như vậy tôi sẽ có cái danh sách và sau khi tôi hoàn tất tôi có thể quay trở lại nhìn tức là back the list of all role như vậy thì tôi sẽ có đây là danh sách của manager và danh sách của cost creator tôi chỉ có thêm ở đây là anh Dũng vào thay vì uh, chỗ của chị Kim Anh như vậy thì tôi đã nói qua về cái việc quản lý danh sách và điều hành có thể thêm bớt bằng điều hành vào hay ra à, bây giờ thì tôi với vai trò là một manager hay một cost creator tôi phải tạo ra một khóa học à, thì tôi quay trở lại cái cách làm thì tôi đầu tiên là tôi chọn cái cost, cost category bất kỳ và sau đó thì mình trở về cost category mình, category mình được phân công và sau đó thì mình click vào để tạo cái cost mới à, click vào add a new cost bây giờ thì tôi minh họa ví dụ tôi quay về một cost về cost bất kỳ sau đó thì quay trở về cost mình được phân công à, ví dụ như răng hàm mặt và đến đây thì tôi sẽ trong này chỗ có add a new cost tôi click vào đây như vậy chúng ta có hai khóa học cắn cứ học nhà khoa cơ sở đó. thì bây giờ tôi click vào add ở, ở một cái cost ở đây và tôi đọc tên cost ví dụ như là nhà khoa cộng đồng và ở đây tôi sẽ có một cái tên ngắn và đương nhiên thì không thể cái category khác bởi vì cái việc có quyền trong category như nào thôi và tôi cho có thể là có ID number thì dịu dàng hạn tôi cho xin số là sai vân vân và sau đó thì những phần này nếu có thì càng tốt 
nhưng mà để đơn giản tôi bấm vào search trên như vậy thì à, nếu mà có số 2 đã có rồi thì tôi chọn số bất kỳ như vậy thì tôi đã tạo ra được một cái khóa học và hy vọng rằng như vậy thì cái danh sách tất cả các cái khóa học của tôi bây giờ tôi quay trở lại về home đúng không? và quay lại về course Đó. thì à, tôi sẽ có trong cái phần răng hàm mặt cái category tức là cái mục răng hàm mặt thì tôi sẽ gồm có ba khóa học và, và khóa vừa rồi cái người giảng viên à, vân vân đó là nhà khoa cộng đồng các khóa học và nhà khoa cơ sở khi mà một người course creator tạo ra khóa học thì cái người đó đồng thời là giảng viên còn nếu mà một người manager tạo ra khóa học thì người đó chưa hẳn là giảng viên của lớp bây giờ thì sau đó tôi phải cho phép sinh viên tự đăng ký vào khóa học này nếu mà tôi không cho có khóa học mà sinh viên không tặng được đăng ký được thì vô nghĩa như vậy tôi phải cho sinh viên tự đăng ký thì chẳng hạn tôi muốn cho cái lớp nhà khoa cộng đồng để sinh viên tự đăng ký vào khóa thì tôi chọn vào course cái category mình được phân công và sau đó đó thì mình trong phần administrator block thì chúng ta gọi course administration user và enrollment method đó, để làm như sau vậy thì tôi vào cái nhà khoa cộng đồng đó. và ở phía chỗ này tôi có course administration đó. ở phần cái mục à, à, quản lý administration có course administration tôi chọn vào cái chỗ mà à, enrollment method đó. thì tôi sẽ chọn vào ở đây là cost và user đó. và tôi chọn là enrollment method và chẳng hạn ở đây thì không cho xếp tự đăng vào tôi cho tự đăng vào một cách là tôi click vào cái con mắt để cho nó mở mắt ra có nghĩa là chữ phép sau đó tôi click vào cái dấu à, bình hành bánh xe ăn cưa và tôi mở cái cost enrollment key thí dụ tôi đặt tên là cái key của nó là à, nha hoa một hai ba và như vậy thì chỉ có sinh viên nào biết được cái chỉ ở mã số này thì có thể đăng nhập vào được sau đó thì tôi save lại và như vậy thì tôi đã hoàn tất và sinh viên có thể tự đăng nhập được vào khóa học và như vậy thì đến đây là tôi đã hoàn tất được các cái bước về để điều hành khóa học và trong đó tôi đã nói qua về cái quản lý các vai trò trong khóa học rồi quản lý danh sách điều hành và chúng ta à, tạo khóa học và cho phép sinh viên tự đăng ký à, Ngoài ra thì một cái người giảm viên bất kỳ cũng có thể cho phép là loại vào hay bỏ ra cái danh sách sinh viên của mình thì bằng cách là chúng ta vào khóa học chúng ta quan tâm và sau đó thì chúng ta cũng vào là cái nhóm là user và, và enrollment method và đến đây xin lỗi và user và sau đó quay vào cái gọi là Android user và bên bây giờ giả sử tôi lại muốn cho thêm một giảng viên khác vào trong cái lớp này thì tôi bấm vào Android user đó. và giả sẵn hạn tôi muốn cho một người tên là à, Thủy đó, vào lớp này sợ và thí dụ như Trần Thủy Thủy vào thì tôi đóng vai trò như là một giảng viên từ tích vào đây teacher và bấm Android thì sau đó có nghĩa là tôi sẽ đã có thêm là một cái vai một cái người là giảng viên mới đó là Trần Thị Thu Thủy như vậy thì đây là chấm dứt cái phần giới thiệu qua về cách điều hành một khóa học category bao gồm trong đó thì có kể luôn thành tạo khóa học và đưa người vào trong lớp học